影片备有多种语言字幕。Multilingual subtitles available。大家好，欢迎继续收睇《刺猬探险组》嘅冲绳之旅系列。当朋友知道我哋今个冬天会嚟冲绳，我哋就收到好多疑问：乜唔系夏天先至嚟冲绳潜水、去沙滩玩同埋晒太阳嘅咩？其实冬天都有好多节目嘅。喺日本有好多地方都会喺冬天举办一啲名为 Illumination 嘅光影祭，通常都会喺啲好大嘅公园举办嘅，入面嘅灯饰都好靓嘅。而冲绳就会有自己嘅琉球特色，我哋今日就嚟咗琉球体验王国，睇下佢哋嘅琉球灯笼祭。成人嘅入场费就系每人一千五百 y 嚟到入口咧，见到远处有啲闪下闪下，地下仲有啲灯笼飘下飘下。点解好似有啲鬼屋 feel 咁嘅？行入啲咧个感觉有啲唔同、哦，开始见到有啲挂满咗灯笼嘅长廊，非常有琉球嘅风格。呢、这个位于独谷村嘅琉球体验王国，其实地方都几大嘅，而且官方系冇一个指定嘅路线图指示游客点样行嘅，一切都好自由，好 free 咁样任你喺度探索同埋发掘你想睇嘅嘢嘅。我哋首先就嚟咗呢个挂咗橙色灯笼嘅谢明亭，入到去感觉咧又即刻唔同咗、哦。你可以见到呢个庭院有好多放咗喺地下嘅彩灯，望落令人感觉咧好舒服。连接住其他区域嘅呢条斜路旁边都放咗好多小朋友制作嘅灯笼，睇得出呢类嘅小朋友都几多创意、哦我哋好快就行到嚟呢个广场，呢、这个挂满灯笼嘅墙都几靓，好适合游客喺度打卡影几张靓相。后面嘅花园咧都有好多榕树，啲灯笼着晒之后咧一样都系好靓嘅。喺呢个花园嗰度散下步，再经过埋呢条桥之后咧，我哋就会穿过咗一道牌坊，好快就去咗另外一个区域啦。喺商人之家入面咧，主要就系挂咗好多揽云形嘅灯笼，观感好清雅旁边嘅庭院就有好多白龙主题嘅灯笼，配合咗青花蓝色，感觉有少少似瓷器上边嘅龙图案。深水清嘅朋友就会见到呢度嘅龙全部都系四只爪嘅，呢个系琉球王国传统独有嘅特色。到咗预定嘅时间，呢度有个庭园会为游客播放好有特色嘅光影 show， 真系好靓嘅，好值得欣赏，千祈唔好错过、哦。最后带大家嚟中央嘅天使馆呢度睇下，穿过一道一道嘅城门之后呢，你就会见到以龙凤为主题嘅灯笼。非常之有氣氛，我哋喺度影咗唔少相，真係非常之滿足啊！
總括而言，我會覺得呢個琉球燈籠祭一啲都冇氣場。以一千五百 yen 入場費嚟講咧，有咁多咁有特色嘅佈置，而且仲睇得出呢度啲安排真係落足心機，每個區域都有唔同嘅主題，而且仲行得好舒服添。我就會覺得呢個節目真係物超所值啦～今集就讲到呢度，下一集见。本影片并非广告，全属个人视频分享。多谢你睇完晒我哋段片，希望你会喜欢。中意嘅话，请俾个 like 支持下，以及订阅我哋嘅频道。仲有可以揿埋个钟仔抢先看。Thanks for watching and see you soon. Ciao.